ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਚੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਟੀਵੀ ਤੇ ਚੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਮਨਥਿੰਦ ਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਟਾਣਾ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ इंसान जोर है नी गौसम भी अस लेके आए हैं जिम्मे मैं अगे भी गल कर दरख्त अस छा कोई नी पानी सोमे अलीत करते धरती कहर कमाने फिर बिलकुल हवा नंधला कर दिता मौसम बेचारा भी की करे कुदरत जी ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਆ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਮੁੱਲ ਲਈ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਖੈਰ ਤੁਸੀਂ ਹਫਤਾ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਕਲਾਕਾਰ ਬੁਲਾਉਣੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਫਨਕਾਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਜੇਕਰ ਚੰਗੇ ਫਨਕਾਰ ਆਉਣ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਜ ਤੱਕ ਇਸ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਲਾਕਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿਨੇ ਮਾੜੇ ਗੀਤ ਗਾਏ ਪਰ ਜਿਨੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਇੱਕ ਦਾ ਗੀਤ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਉਲਟ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਅੱਗੋਂ ਉਹਦਾ ਉੱਤਰ ਕੀ ਸੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਕਲਾਕਾਰ ਆਇਆ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਦੋ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਵੀ ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਕੋਲੇ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈਗਾ ਪਿੰਡ ਪੋਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜੰਮਿਆ ਜਾਇਆ ਗਾਇਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੁਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸ਼ੌਕ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਜਾ ਗਿਆ ਵਾਹ ਤੇ ਉਹਨੇ ਗੀਤ ਚੰਗੇ ਗਾਇਆ ਸਰਦਾਰ ਮੁੰਡਾ ਸੋਹਣੀ ਦਿੱਖ 6 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਲੰਮਾ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਹਾਂ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਨਵੇਂ ਪੂਰ ਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਭਿਅਕ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਗਾਇਆ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਤੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਨਾ ਉਹਨੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਨਾ ਦਾਰੂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਨਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਆ ਚੱਕ ਲਾਂਗੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ ਐ ਫਲਾਣੇ ਐ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਜੋ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਕਲਾਕਾਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਓਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਟੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆਣ ਮਿਲੋ ਸੱਜਣਾ ਤੂੰ ਨਾ ਬੋਲੀ ਮੈਂ ਆਪੇ ਬੁਲਾ ਲੂੰ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕੁਰਖਤ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸੱਭਿਆਕ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਹਾਂ ਤੇ ਕਲਾਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮਨ ਵਾਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਖਰਾਂਟ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਆ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਇੱਕੋ ਜੇ ਪਰ ਇਹ ਸੁਮੇਲ ਆ ਇਹ ਕਲਾਕਾਰ ਵੀ ਆ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਸੱਜਣ ਵੀ ਆ ਵਾਹ ਸੋ ਆਪਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਵੀ ਕਰਦੀ ਆ ਕੌਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਨੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਗੀਤ ਗਾਏ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਸੁਣਿਆ ਤੜਕੇ ਗਾਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸੋਹਣਿਆ ਬਣਾਉਣੀ ਦਿੱਤੀ ਕੰਗਣੀ ਖਬਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਚ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਣਾ ਨਾ ਲਿਖ ਕੇ ਨਾ ਲਿਖ ਕੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਾਨਦਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂਹੀਓ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਫੀਲਿੰਗ ਸਾਡੀ ਤਾਂਹੀਓ ਰਹਿੰਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਸਾਡਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫੀਲਿੰਗ ਆ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਫੀਲਿੰਗ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕੀਤਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਕਹਣਾ ਸਾਹਿਬ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਭਾਗ ਮੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਔਰ ਇੰਨੀਆਂ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਰੇ ਏਸ਼ੀਆ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਵੀਰ ਜੀ ਬੰਦਾ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ
ਨਵੇਂ ਪੂਰ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਗੀਤ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੈਂ ਬੰਬ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੁੰਨਾ ਮੈਂ ਕੁੜੀ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੁੰਨਾ ਦਾਰੂ ਦਾ ਡਰਮ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਥਣ ਨੂੰ ਪੀ ਜਾਣਾ ਹੁੰਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਦੀ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਐ ਕਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਆ ਕੋਈ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਮਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜੀ ਜੀਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਕੋਈ ਲੈਪਟਾਪ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਵੋਲਟ ਦੇ ਤਾਂ ਚੇਬੀ ਕੱਢਤੇ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਮਾਨ ਭਾਈ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁੜਤੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਨਾ ਹਿੱਟ ਹੋਵਾਂ ਪਰ ਜਦੋਂ ਗਾਣੇ ਗਾਏ ਹੌਲੀ 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 ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਆਪਣਾ ਪਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਟੀਮ ਜਸਰਕੋਟ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਸਵੀਰ ਪਾਲ ਭਾਜੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮੋਢੀ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਾਰੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਵਧੀਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਜੇ ਤੂੰ ਗਾਏਗਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੌਲੀ 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 ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਇੱਕਦਮ ਨਹੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਣੇ ਨਾ ਚੱਲਦੇ ਮੰਨ ਲਓ ਚੱਲੇ ਆ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਨਾ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕ ਲੋ ਧਰ ਲੋ ਵਾਲੇ ਗਾਣੇ ਸਿੱਖ ਲੈ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੜਿਆ ਜੀ ਪਟਿਆਲੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਹਿਬਾਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨੇ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਡਾਕਟਰ ਸਤੀਸ਼ ਵਰਮਾ ਜੀ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਲੜੇ ਨੇ ਭੰਗੜੇ ਕਿਤੇ ਦੇ ਸਾਡੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਟੀਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਥੱਲੇ ਜੇ ਮਤਲਬ ਬੰਦਾ ਮਾੜੀ ਗੀਤ ਗਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਧਰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਦੋ ਗਾਣੇ ਆ ਨਾ ਉਹਦਾ ਵਾਵਾ ਵਾਜਾ ਵਜਾ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵਾਵਾ ਕਰਾ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਿਲਦੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲੇ ਗਾਣੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਸੋਸ਼ਣ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਧਰਿਆ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਆਰਥਿਕ ਤੱਕਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਇਸ ਲਾਈਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਵਾਲਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਈਏ ਕੀ ਕਰੀਏ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਸਵੀਰ ਪਾਲ ਭਾਜੀ ਮਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੀਨੀਅਰ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਅੱਛੀ ਆ ਤੂੰ ਗਾਉਣਾ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਾਈਵ ਖਾੜੇ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਇਧਰ ਲਾਈਨ ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਟੀਵੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਆਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਅਖਾੜਾ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਖਾੜਾ ਨਿਕਲ ਆਉਣਾ ਐ ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ
ਕੀ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਗੀਤ ਇੰਨਾ ਮਕਬੂਲ ਹੋ ਜੂਗਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁਣੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਪ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗਾਣਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਲੀ ਜਵੰਦੇ ਦੀ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਟੇਸਟ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਘੱਟ ਸੁਣਿਆ ਹੂੰ ਇਹ ਗਾਣਾ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੰਟਨੀ ਵਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਜਿਹਾ ਸੌਂਗ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਟੱਚ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕ ਜਿਹਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਵਾਰਾ ਗਾਉਣੀਆਂ ਵਾਰਾ ਗਾਉਣੀਆਂ ਜਾਂ ਕਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕਹ ਲੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਜੋਸ਼ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗਾਣੇ ਗਾਉਣੇ ਨੇ ਤੇ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਜਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ ਵੇਖੋ ਨਾ ਇੱਕ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਗਣਤੀ ਨਵੇਂ ਪੂਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਖੁੰਡੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਲਾਏ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਬੰਬ ਚਲਾ ਰਿਆਂਗੇ ਆ ਚਲਾ ਰਿਆਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਹਣੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਐ ਮੱਠਾ ਮੱਠਾ ਜਿਹਾ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਵੀ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਆ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਅਯਾਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੱਭਣਾ ਪੈਣਾ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਂਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦਾ ਨਾ ਸਥਾਈ ਤੇ ਅੰਤਰਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਮਨ ਜੀ ਇਸ ਗਾਣੇ ਦੇ ਬੜੇ ਮੁਰੀਦ ਆ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਇਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਜੀ ਮੈਂ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਸੂਟ ਚੱਕ ਮੈਂ ਸਲਾਈ ਕਰੀ ਫਿਰਦੀ ਰੀਜ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਚੰਨਾ ਬੜੇ ਚਿਰਦੀ ਫੋਨ ਵਾਰ ਵਾਰ ਫਿਰਾਵੇਂ ਮੈਂ ਚੁੰਮਦੀ ਭੇਜੀ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਹਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਵੇ ਮੈਂ ਸੋਹਣਿਆ ਬਣਾਉਣੀ ਦੇਤੀ ਕੰਗੜੀ ਵੇ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਹਾਂ ਸੋਹਣਿਆ ਬਣਾਉਣੀ ਦੇਤੀ ਕੰਗੜੀ ਵੇ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਚੇਗਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਵੇ ਖੁੱਲੇ ਨਾਪੇ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਦੇਤਾ ਕੜਾ ਵੇ ਬਾਜ ਜਚੇਗਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਵੇ ਖੁੱਲੇ ਨਾਪੇ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਦੇ ਤਾਂ ਕੜਾ ਵੇ ਤੇਰਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਸਰਾ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਤਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਵੇ ਮੈਂ ਸੋਹਣਿਆ ਬਣਾਉਣੀ ਦੇ ਤੀ ਕੰਗੜੀ ਵੇ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਲਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਇਹ ਫੋਕ ਆ ਇਹਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਇਜੈਕਟਰ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਹੀਟਰ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਇਹਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਧਾ ਕੁ ਘੰਟਾ ਗਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਠੰਡਾ ਠੰਡਾ ਜਿਹਾ ਗਾਣੇ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸ਼ਿੰਦਾ ਭਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਆ ਗਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਮੇਲੇ ਤੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਉਡੀਕ ਕਰਵਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਾਕਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੱਦ ਲੈਂਦੇ ਮੇਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੋ ਕੁ ਗਾਣੇ ਗਾਉਣੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ ਸ਼ਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਾਂ ਸੱਤਾਂ ਗਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਰਮ ਹੋਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇੱਕ ਗਲਾ ਕਲਾਸਿਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਹਰੇਕ ਵੋਕਲ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕ ਆ ਫੋਕ ਜਿਹੜਾ ਗਾਉਣਾ ਜਾਂ ਲੋਕ ਗਾਇਕੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਢਿੱਡ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਸਾਹ ਅੰਦਰ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨਾਲ ਜਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਹੇਕ ਲਾਉਂਦਾ ਤੇ
असर <laughs> 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 दरवाजा बंद करा अपना जम करना मैं अपनी फाइल फूलां सारिया तैयार कर दू चलो ने वादिया मेन सपोर्ट की उस तो मेरे दो तीन गाने हो आए फिर अफसर ने भी सुने खारी हो अथलीट हो बहुत सपोर्ट करता है पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट क्या बात है मेनू बड़ी खुशी है मेनू भी बड़े सपोर्ट कर रहे हैं एक मेनू और जानकारी दियो भाई पंजाब पुलिस दे बारे एक गल मशहूर है भी जिथे कई बारी कुंडी कड़ी ला लेंदे हां जी लाउंडे ता हर विभाग दे विच हर खेतर दे विच ही है सारे बंदे एको जे नहीं हुंदे पंजाब पुलिस वाले भी सारे माड़े नहीं पर एक पहचान बनी हुई है ये पंजाब पुलिस है जेडी ओ हेलमेट ना पाउन से भी पैसे ले लेंदी है किस दा मसला हल कराउन से भी ले लेंदी है जमीन दा कब्जा छड़वाना होवे ता भी ले लेंदी है सारा कुछ ये चलदा धारणा भी बनी जानदार बंद शानदार जज <laughs> 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 प्राइम मिनिस्टर टीवी पे चाय दा विचार देख रहे हो तो सी ते असी फिर तो आगे तीनों जने मैं हरमन थैन स्वरण सिंह टाणा ते राजवीर चवंदा जी जी हुन तो सी शुरुआत करो सवाल दी मैं कर दे बिल्कुल असी जानदे हां के थोड़ी मूवी आ रही है फिल्म आ रही है थोड़ी हुन फिल्म दी पंजाबी दसो पहला मेनू दसो की हो देखो हर गल तुसी मेरे ते छड़ देते हो देखो जत्ते बंदा फासदा होवे उनु फसाणा चाहिदा हुन तुसी इतनी देर दे कह रहे थे ते मैं ता अपने मुंह दे विचो फिल्म क्या ही नहीं मैं क्या ना मैं जानना चाहनी हूं उत्तर दियो मैं जानना चाहनी सयाने बंदे तो सीखना चाहिदा चलो छड़ो आपा फिल्म ही कह लेने हां थोड़ी फिल्म आ रही है सूबेदार जोगिंदर सिंह 6 मार्च अप्रैल हां 6 अप्रैल नु ते उदे विच बहुत कुछ नवा तुसी सिखया ते थोड़ी पहली फिल्म है केहो जा तजुर्बा है तजर्बा बड़ा डूंगाई वाला सी क्योंकि जेडे हालात फिल्म बनाई है जी लोकेशन से बनाई है उसे बड़िया मुसीबत सी बहुत ज्यादा माइनस पंद्रह डिग्री अड्डिया फट जा ब्लड जम जाता सी ब्लड से जमना जमना उसे पानी जम जाता है पाइपा के और तीन तीन दिन बाद अं एक दिन आते जो कि पानी गर्म करते पठिया मिट्टी कट्टा बहुत ज्यादा सी एक डेढ़ बजे तो बाद जी लोकेशन से उसे तूफान आ जाता सी शूटिंग रुक जाती सी साडा काम उगा कोई पैंती दिन का 
ਪਰ ਵੱਧ ਕੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਵੀ 50 ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੱਗੇ ਸੀ ਕਰੀਬ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਨੇੜ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ 50-52 ਦਿਨ ਲੱਗੇ ਸੀ ਔਰ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਈਆਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਬੜੀ ਘਾਟ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 11000 ਫੁੱਟ 12000 ਫੁੱਟ ਤੇ ਸੀਗਾ ਉਹ ਅੱਛਾ ਤੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਦਲ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਕੋਈ ਵੈਨਿਟੀ ਬੈਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਟੈਂਟ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਕੜਾਂ ਲੁਕੜਾ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਅੱਗ ਸੇਕਦੇ ਸੀ ਫਿਰ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਭੱਜ ਕੇ ਕੋਈ ਰਨਿੰਗ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਰਟ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਹ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਣੀ ਪੀ ਪੀ ਕੇ ਸ਼ਾਰਟ ਕੀਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਈਆਂ ਪਰ ਉੱਥੇ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਆਰਟਿਸਟ ਸੀਗੇ ਗਿੱਪੀ ਭਾਜੀ ਸੀ ਸਰ ਤੋਂ ਉਮਰ ਚ ਵੱਡੇ ਨੇ ਗੁੱਗੂ ਗਲ ਜੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰਦਾਰ ਸੋਹੀ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਜੀਤ ਅਨਮੋਲ ਬਾਈ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਯੰਗ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਲੱਕੜਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਗ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਸਪੋਰਟ ਬੋਏ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਭਾਈ ਉਹ ਲੱਕੜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਉੱਥੇ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਆ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗੋ ਸਭ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਕੀ ਬਾਤ ਆ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਡੈਥ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਪਿਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਖਬਰਾਂ ਪੜੀਆਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਉਹ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਭਾਰ ਘਟ ਗਏ ਸੀ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਰੰਗ ਉੱਡ ਗਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਰਹੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਆਉਣਾ ਸੀ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਲੱਗਿਆਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁਹਾਵਕ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਇਆ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸੱਚੀ ਉਹ 2 ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਫੌਜੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਲਮ 'ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮੇਕਿੰਗ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣਗੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਫਿਲਮ ਦੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫਿਲਮ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਹੋਈ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਗਿੱਪੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਟੀਮ ਸਾਗਾ ਦੀ ਇਹ ਟੀਮ ਸਾਰੀ ਤੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਭਾਜੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਤੇ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਅਸਲ ਚੋਂ ਗਾਣਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਮੋਢੇ ਤੇ ਤਿੰਨ ਤਾਰੇ ਲਾਏ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਹਟੇ ਆ ਤਿੰਨ ਪੀੜੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਇਲਾਕੇ ਚ ਸਾਡਾ ਸਰ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਾ ਮੈਂ ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਿਓ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਲੁੱਕ ਦੇਖੀ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਟੁੱਕਦਾ ਇਹਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਲਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਮੈਂ ਦੋ ਵਾਰ ਰੋਇਆ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਚ ਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਸੂਬੇਦਾਰ ਜਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਹ ਇੰਨੀ ਦਰਦਨਾਕ ਕਹਾਣੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਔਰ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵਿਚਾਲੇ ਫਿਰ ਵੀ ਚਲੋ ਮੂਡ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਇਹ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ ਸੱਚੀ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਇਹ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ
ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਵੈਸੇ ਲੋਡ ਬਹੁਤ ਆ ਮੈਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਕਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦੇਣ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦੇਣ ਹੈ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਇਤਰਾਸ ਦੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਹੀ ਉਸੇ ਲਈ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸਲ ਚ ਨਵੀਂ ਲੀ ਕੱਢਣੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪਕਟੰਡੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਪੀਰੀਅਡ ਫਿਲਮ ਬਣਨ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਫੌਜੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਵੀ ਨਵੀਂ ਪੈੜ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹ ਟਾਵੇਂ ਟਾਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਬੰਦੇ ਟਾਵੇਂ ਟਾਵੇਂ ਲੇਖਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਬੰਦੇ ਟਾਵੇਂ ਟਾਵੇਂ ਲੇਖਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਂਦੇ ਕੀ ਬਾਤ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੀ ਉਕੜਾ ਨੂੰ ਹਾਰ ਜਾਣਾ ਇਹ ਹਮ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮਰ ਜਾਣਾ ਮਾਰ ਜਾਣਾ ਇਹ ਹਮ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਕੜਾ ਨੂੰ ਹਾਰ ਜਾਣਾ ਇਹ ਹਮ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਮਾਰ ਜਾਣਾ ਇਹ ਹਮ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਮੱਥੇ ਵਿਰਲੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵਿਰਲੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ ਬੰਦੇ ਟਾਵੇਂ 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 ਲੇਖਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਗੀਤ ਆ ਇਹ ਸਨੀਹਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਢੇਰੀ ਨਾ ਢਾਓ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਆਪ ਬਣਾਓ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਰਹੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਢੇਰੀ ਢਾਉਂਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰ ਐਸੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਗਾਣਾ ਗਾ ਘੱਟ ਸੁਣਦੇ ਆ ਪਰ ਇਹ ਗਾਣਾ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਲੱਗੇ ਨਾ ਵੀ ਹੁਣ ਢੇਰੀ ਢਾਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੜਾ ਖਫਾ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਦਰਤੀ ਮੈਂ ਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕੁਦਰਤੀ ਇਹ ਗਾਣਾ ਆਇਆ ਉਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਮੂਡ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਹੂੰ ਵਾਹ ਔਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਜੇ ਚੰਗਾ ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿੱਡੀ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ એનર્ਜੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਗਾਣੇ ਚ ਹੈਗੀ ਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਹੁਤ ਜੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਬਾਈ ਇੱਕ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਕੁ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਮ ਉਮਰ ਵੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸਭਿਅਕ ਗੀਤ ਗਾਏ ਆ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਸਕ ਗੀਤ ਗਾਏ ਆ ਸ਼ਰਾਬ ਵਾਲੇ ਆਏ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਇਹੋ ਜੀ ਮਹਿਮਾ ਕੀਤੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਦੀ ਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੰਡਤ ਰਾਉਤ ਰੇਨ ਵਰਾ ਇੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਬੇਨਤੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਾੜੀ ਗਾਇਕੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਮੈਂ 100% ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖਦਾ ਜੇ ਆ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਮੈਂ ਕਪੜਾ ਪਾ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰam ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਫੀਡਬੈਕ ਫੋਟੋਆਂ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਲ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁਲੀਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਉਹ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਮਾੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਦਤਾਂ
ਵੀ ਉਹ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਜਾਣ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਾਣੇ ਵੱਜਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੋਨਾਂ 'ਚ ਗਾਣੇ ਵੱਜਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਪੀਕਰਾਂ ਤੇ ਗਾਣੇ ਵੱਜਦੇ ਨੇ ਡੀਜਿਆਂ ਤੇ ਗਾਣੇ ਵੱਜਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਫੇਕ ਹੈ ਫੇਕ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉੱਥੋਂ ਅਸਲ ਪਹਿਚਾਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਔਰ ਉਹ ਗਾਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੀ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਸਲ ਚ ਅਸਲ ਚ ਸਾਡੀ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਟਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਗਾਣਾ ਆਇਆ ਸੀ ਕਲੀ ਜਵੰਦੇ ਦੀ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਗਾਣਾ ਉਹਦੇ ਚ ਕਲੀ ਕਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਆ ਨਸੀਹਤ ਵਾਲੀ ਆ ਆ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਸੁਣਾ ਕੇ ਹਟਿਆ ਬੰਦੇ ਟਾਵੇਂ ਟਾਵੇਂ ਲਿਖਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਊ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਗਾਣਾ ਗਾਉਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਸੱਚੀ ਹੋਈ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਵਿਊ ਵੱਧ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਕਲੀ ਜਵੰਦੇ ਦੀ ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਕੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕੁੰਡਾ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਇਹ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੀਤ ਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਆ ਸਾਲ ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੰਗਲ ਦੀ ਅਰੂਜ਼ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੀਤ ਵਾਰਸ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗਾਏ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਦੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੰਤਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਫੜ ਕੇ ਜਹਿਰੀ ਨਾਗ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੀ ਸਪੇਰੇ ਨੂੰ ਉਹ ਫਨੀਅਰ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜੋਗੀ ਭੀਨ ਵਜਾਵੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਮਿੱਤਰ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਯਾਰ ਮਜੱਲੂ ਪਾਵੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਬੈਂਕ ਤੇ ਡਾਕੂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪੁਲਸੀਆ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਫਰ ਲੋਕ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਹੁੰਦਾ ਖੁਸ਼ ਪਟਵਾਰੀ ਜੈਲ ਸਿਰੇ ਦੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜੱਟ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਇੰਤਕਾਲ ਚੜ ਜਾਵੇ ਉਹ ਪੱਟ ਕੇ ਡੱਟ ਬੋਤਲ ਦਾ ਹੁੰਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨੂੰ ਪਿਗ ਲਾ ਕੇ ਅਮਲੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਾਲ ਖਰਾਬ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਵਾਹ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਤੱਤ ਵਾਕਈ ਸੱਚਾਈ ਬਈ ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਘੜੀ ਦੇ ਟਿਕ ਟਿਕ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਹੁਣ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੋ ਹੁਣ ਜਾਓ ਕਰੋ ਕਰੀ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖਣੀਆਂ ਕੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹੈ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਗਾਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਗਾਣੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਆ ਇੱਕ ਦੋ ਦੀ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਲਾਈਨ ਅਪ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਲੰਘੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਸਭਿਕ ਨਹੀਂ ਗਾਇਆ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾਉਂਗੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਕੀ ਦੁੱਧ ਵੀ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਵਿਕਦਾ ਵਧੀਆ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਮਲਾਵਟ ਕਰਕੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਪਿਓਰ ਚੀਜ਼ ਵਿਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਵਧੀਆ ਮੁੱਲ ਤੇ ਵਿਕਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੇਚਾਂਗੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਗਾਣੇ ਹੀ ਦਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹੀ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਣੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਗਾਉਂਗਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਵਜਾ ਕਾਕਾ ਕਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਤੂੰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਬਦਲਦਾ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਐਂ ਹੈ ਜੀ ਪਿਆਰ ਜੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰਨਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਤੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਗਾਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ
प्राइम एशिया टीवी ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ